প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি সব অনেক ভালো আছো আজকে আমরা আর্টিকেল নিয়ে কথা বলবো খুব গুরুত্বপূর্ণ গ্রামের একটি টপিক তা আশা করছি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখলে আর্টিকেল সম্পর্কে তোমাদের একটা ভালো ধারণা হবে আমি গোছালোভাবে বাসায় কৃতক যে সমস্ত টপিকগুলো আমাদের রুলসগুলো খুবই জরুরি সেগুলোই আমি আজকে আলোচনা করবো একটা ভিডিওর মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব তো আর্টিকেল যদি একটি বিরাট বড় টপিক তবে আমি চেষ্টা করেছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে তোমাদেরকে একটা গোছালো জিনিস দেওয়ার জন্য তো চলো তাহলে শুরু করা যাক আর্টিকেলের প্রথমে আমরা কিছু জিনিস দেখব সেটা হচ্ছে আর্টিকেলের অর্থ হচ্ছে পদাশ্রিত নির্দেশক এটা আমরা অনেকে জানি মানে পার্শ্ব স্পিচের মাঝে আশ্রয় নেওয়া শব্দকে আমরা আর্টিকেল বলতে পারি এর অপর নাম হচ্ছে ডিটারমাইনার ডিটারমাইনার সম্পর্কে তোমরা যদি চাও তাহলে আমি আলাদা একটা ভিডিও বানাতে পারি আর্টিকেলের একমাত্র এবং শুধুমাত্র কমন নাউনের পূর্বে বসে যে এটুকু আলোচনা যে করলাম সেটা হচ্ছে কি অর্থটা কি পদার্শিত নির্দেশক পার্শ স্পিচের মাঝে অংশ নেই এবং অপর নাম হচ্ছে ডিটারমাইনার এবং এটা মাত্র এবং একমাত্র এবং শুধুমাত্র কমন নাউনের পূর্বেই বসে ওকে আমরা জানি যে আর্টিকেল দুই প্রকার একটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান ইনডিফাইনিট আর্টিকেল এ এবং এনকে বলা হয় আর নাম্বার টু হচ্ছে ডিফাইনিট আর্টিকেল যেটা দিকে নির্দেশ করে এবার চলো আর্টিকেলের উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যাক যে আর্টিকেলের উৎপত্তি হচ্ছে যেমন ওয়ানের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এ এবং এন আবার দিস দ্যাট দিস দোজ এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে দা তে উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের জানা হয়ে গেল এবার দেখব শুধুমাত্র গণনা করা যায় বা অন্য কথায় সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউনের পূর্বে এ বা এন বসে অর্থাৎ এ বা এন কোথায় বসে সেটা একটা সংজ্ঞা পেয়ে গেলাম সেটা হচ্ছে যে শুধুমাত্র গণনা করা যায় বা অন্য কথায় সিঙ্গুলার কাউন্টেবল নাউন অর্থাৎ যে নাউনটাকে আমরা গুণ গণনা করতে পারি এবং সেটা একটা বোঝায় সিঙ্গুলার বোঝায় এক বচন বোঝায় সে নাউনের পূর্বে এ বা এন বসবে এ বা এন দ্বারা অনির্দিষ্ট করে যে কোনো একটিকে বোঝায় এ বা এন দ্বারা অনির্দিষ্ট নির্দিষ্ট নয় অনির্দিষ্ট করে যে কোনো একটিকে বোঝাইলে আমরা সেক্ষেত্রে এ বা এন ব্যবহার করব অর্থাৎ এ বয় মানে হচ্ছে অনির্দিষ্ট করে যে কোনো একটি বালক আর এন অ্যাপল মানে হচ্ছে অনির্দিষ্ট করে যে কোনো একটি আপেলকে বোঝানো হচ্ছে ওকে নির্দিষ্ট অর্থে দা এর ব্যবহার হয় এবং এর অর্থ হয় টি টা বা খানা ইত্যাদি কাউন্টেবল বা আনকাউন্টেবল বা সিঙ্গুলার প্লোরাল যে কোনো নাউনের পূর্বেই নির্দিষ্ট অর্থে এটা মনে রাখতে হবে যে শুধু নির্দিষ্ট অর্থে বসতে পারে যেমন দ্য সিনারি দৃশ্যটি দ্য অ্যাপল আপেলটি আর্টিকেল সংক্রান্ত আর তিনটা শর্টকাট এখানে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে যে আর্টিকেলের পজিশনটা আমাদের এখানে মানে পজিশন অবস্থানের উপর ভিত্তি করে তিনটা শর্টকাট সেটা হচ্ছে নাউনের পূর্বে আর্টিকেল বসতে পারে যেমন সিঙ্গার আর্টিকেল এজ প্লাস এডজেটিভ প্লাস নাউন যেমন হ্যান্ডসাম বয় আর্টিকেল প্লাস অ্যাডভার প্লাস এডজেটিভ প্লাস নাউন আ ভেরি হ্যান্ডসাম বয় তো এই তিনটা হচ্ছে শর্টকাট অর্থাৎ আমরা যদি পার্শ্ব স্পিচের মতো করে পজিশন আকারে চিন্তা করি তাহলে এই তিনটা পজিশনে আর্টিকেল বসে তো এখানে একটা বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে যে নট আ বেইন যেমন পজিটিভ প্রোনাউন অথবা ডিটারমাইনার যেমন আমরা মাই ইউর হার হিস দ্যাম আর ইটস অথবা কোনো নামের শেষে অ্যাপোস টু পেয়াস যদি থাকে যেন আমরা জানি যে এগুলো পজিটিভ প্রোনাউন তো এই পজিটিভ প্রোনাউনের পরে বা পূর্বে কোনো অবস্থাতে আর্টিকেল বসে না পূর্বে বা পরে কোনো অবস্থাতে আর্টিকেল বসে না এটা একটু খেয়াল করে মুখস্থ করে ফেললেই হবে এবার একটা আমরা যে জিনিসটা দেখব সেটা হচ্ছে ভাওয়েলজনিত একটা সমস্যা আর্টিকেল পড়তে যাওয়ার সময় আমরা এবং পড়ার সময় আমরা ভাওয়েল নিয়ে একটু কথাবার্তা আমাদের প্রায় আসে এবং এটা এ এবং এন এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুব জটিল একটা বিষয় তো আজকে আমরা এই ভাওয়েলজনিত সমস্যা একটু সমাধান করার চেষ্টা করব যে ভাওয়েল ল্যাটার আমরা জানি যে পাঁচটা এ ই আই ও ইউ এবং ভাওয়েল সাউন্ড হচ্ছে পাঁচটা এ এই ই অ আ এ এই ই অ আ এই পাঁচটা হচ্ছে ভাওয়েল সাউন্ড এই পাঁচটি ভাওয়েল সাউন্ড যেখানে হবে তার পূর্বে এন বসাতে হবে এমন কি কনসোনেন্ট হলে অর্থাৎ আমরা এ ই আই ও ইউ এই পাঁচটি ল্যাটার ব্যতীত আরও যে একুশটি ল্যাটার আছে ইংলিশ ল্যাটারগুলো সেগুলোকে কনসোনেন্ট বলা হয় এই কনসোনেন্ট যদি থাকে কিন্তু উচ্চারণ যদি ভাওয়েলের মতো হয় অর্থাৎ ভাওয়েল সাউন্ডের মতো হয় তবু আমরা সেই ওয়ার্ডের পূর্বে বা শুরুতে অ্যান বসাবো যেমন অ্যান অ্যাপল অ্যান অরেঞ্জ অ্যান অনেস্ট যেমন এইস কিন্তু ভাওয়েল ল্যাটার নয় কিন্তু সাউন্ড ভাওয়েলের মতো হয়েছে সেক্ষেত্রে অ্যান বসবে অ্যান আওয়ার অ্যান অনার্স ঠিক আছে ব্যতিক্রম হল যে ও এবং ইউ এই দুটি ল্যাটারের উচ্চারণ যদি ও এর উচ্চারণটা ওয়ার মতো হয় এবং ইউ এর উচ্চারণটা যদি ইউ এর মতো হয় তাহলে আমরা এ বসাবো যেমন এ বা আ ওয়ান আইট ম্যান আ ইউনিভার্সিটি 
ইউনিয়ন ইউনিটি ইউজফুল তো এগুলোর পূর্বে বসবে কারণ আমরা এখানে যে পাঁচটা ভাউল সাউন্ড শিখছি এর ভিতর কিন্তু এই ওয়ার্ডের সাউন্ডগুলোর সাথে কোনো মিল নেই যদিও তারা এখানে কিন্তু ভাউল ওয়ার্ডের ভিতর তারা পড়ে গেছে কিন্তু সাউন্ডের সাথে তাদের মিল নেই সুতরাং একমাত্র অ্যান সেখানেই বসবে যেখানে ভাউল সাউন্ডের সাথে মিল পাবো আমরা তার পূর্বেই অ্যান বসাতে হবে তো ওকে এবার আমরা এ এবং এনের আর কিছু সাধারণ ব্যবহারটা দেখব তো সাধারণ ব্যবহার দেখার আগে আমরা কি দেখলাম এতক্ষণ পর্যন্ত সেটা একটু দেখে আসি আমরা আর্টিকেলের সংজ্ঞাটা দেখলাম এবং কোথায় বসে ঠিক কমন নাউনের পুরো বসে এবং এনের উৎপত্তিটা দেখলাম তারপরে তাদের নিজস্ব সংজ্ঞাগুলো দেখলাম এবং পজিশন শর্টকাট তিনটা পজিশন দেখে ফেলছি এবং কোথায় আর্টিকেল বসে না সেটা দেখে ফেলছি এবং ভালজনিত সমস্যাটা দেখে ফেলছি এবার আমরা চলে যাচ্ছি এ এবং এনের সাধারণ ব্যবহার প্রথম রুলসটা হচ্ছে যে অনির্দিষ্ট করে কোনো ব্যক্তি বস্তু বিষয় প্রথমবার উল্লেখ করা হলে তার পূর্বে এ বা এন বসে অনির্দিষ্ট করে নির্দিষ্ট নয় কোনো ব্যক্তি হতে পারে সেই বস্তু বিষয় হতে পারে এটা যদি প্রথমবার উল্লেখ করা হয় যেমন মিস্টার কামাল হ্যাজ বিন অ্যারেস্টেড আই সো এ ল্যাট আন্ডার এ ভিক্টি এখন মিস্টার কামাল সম্পর্কে যে বলা হচ্ছে উনি মিস্টার কামাল সম্পর্কে এইবারই প্রথম বলা হচ্ছে এই লাইনে যার কারণে আমি এ ব্যবহার করেছি তার মানে সেই লোকটা আমার কাছে পরিচিত নয় অপরিচিত এবং অনির্দিষ্ট করে বোঝানো হয়েছে কিন্তু ব্যক্তি একজন ব্যক্তি একজন আই সো এ লেট লেট মানে বালক বোঝাই একটা বালককে দেখেছি কিন্তু সে বালকটা আসলে অনেকগুলো বালকের থেকে একটাই দেখেছি এবং সেটা কে আমি আমি আর জানি না পরিচিত নয় সেক্ষেত্রে আমরা কি কী ব্যবহার করেছি আ ব্যবহার করেছি আই সো আ লেট আন্ডার এ ভিক্টি সংখ্যাবাচক কিছু শব্দ যেমন ড্রজন হান্ড্রেড থাউজেন্ড মিলিয়ন কাপল ইত্যাদির পূর্বে এ বসে এই সংখ্যাবাচক শব্দগুলো মেমোরাইজ করতে হবে যেমন আ ড্রজন অফ পেন্সিলস হ্যাভ বিন লস্ট হ্যাজ বিন লস্ট তাহলে আ ড্রজন এই আটা বসছে মূলত এই ড্রজন সংখ্যাবাচক শব্দ হওয়ার কারণে আই ইনভাইটেড আ হান্ড্রেড পিপল এখানে হান্ড্রেড একটা সংখ্যাবাচক শব্দ যার পূর্বে আ ব্যবহার করা হয়েছে সাধারণত সিঙ্গুলার কমন নাউনের পূর্বে এ বা আন ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করা হলে ওই শ্রেণীর সকল মানে সবগুলোকে বোঝায় যেমন অ্যান অরেঞ্জ অরেঞ্জ বলতে আমরা পৃথিবীর সমস্ত কমলাকে বোঝাচ্ছি এবং এখানে অ্যানটা ব্যবহার করা হচ্ছে এই কারণে যে এটা সাধারণ একটা সিঙ্গুলার কমন নাউন অর্থাৎ অরেঞ্জ বলতে আমরা পৃথিবীর সমস্ত অরেঞ্জকে বোঝাচ্ছি কমলাকে বোঝাচ্ছি ইস রাউন্ড সবগুলোই কি হয় গোলাকার হয় অ্যান অরেঞ্জ কন্টেন্টস ভিটামিন সি পৃথিবীর সমস্ত কমলাগুলোই ভিটামিন সি ধারণ করে যার কারণে আমরা এখানে কি ব্যবহার করব এ বা অ্যান ব্যবহার করব উচ্চারণ উপর ভিত্তি করে ওকে তারপরে লিটিল ফিউ আ লট অফ গুড ড্রেল অফ অ গ্রেট ড্রেল অফ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ এদের পূর্বে এ বসবে এগুলো জাস্ট মুখস্থ করে ফেলতে হবে তারপর প্রপার নাউন দ্বারা গুণ বুঝালে উক্ত প্রপার নাউনটি কমন নাউন হয়ে যাবে এবং তার পূর্বে এ বা অ্যান বসবে যেমন ইউ আর এ মেসি এ মেসি একটা প্রপার নাউন আমরা জানি বেশি একটা ব্যক্তির নাম কিন্তু আমি আরেকজনের সাথে তুলনা করছি তার গুণ ধারা মেসির গুণের সাথে তাকে তুলনা করছি যার কারণে আমি এখানে প্রপার নাউন হিসেবে আমি উচ্চারণ উপর ভিত্তি করে সেটা এন এ ইউজ করছি হি থিংস হি ইজ আ নজরুল আমি তার এ নজরুল যেহেতু একটা প্রপার নাউন কিন্তু তার উপর আর্টিকেল বসার কথা নয় কিন্তু আমি তার সাথে তুলনা করেছি যার সাথে তুলনা করছি তাকে বলছি যে তুমি ঠিক নজরুলের গুণে গুণান্বিত বা নজরুলের মতোই কোনো একটা কিছু সে করেছে বা নজরুলের মতোই হতো বা সে কবিতা লিখতে পারে বা ঘান লিখতে পারে এরকম টাইপের যার কারণে আমি নজরুলের গুণের সাথে তাকে তুলনা করেছি সেক্ষেত্রে আমি যার সাথে তুলনা করেছি তার পূর্বে আর্টিকেল এ ইউজ করেছি তো এ এবং এন এর এইচ সামান্য কয়েকটা ব্যবহার জানলেই আমার মনে হয় যে আর এর বাহিরে কিছু আসে না তো এরপর আমরা চলে যাচ্ছি যে দি দি ইউজ করা হয় কোথায় দি ইউজ করা হচ্ছে নির্দিষ্ট অর্থে যে কোনো নাউনের পূর্বে দি ইউজ করা হয় যেমন হোয়ার ইজ দ্য বয় বয়টাকে নির্দিষ্ট করা হয় বলা হচ্ছে যে বালকটি কোথায় হি ইজ ইন দ্য গার্ডেন সে কোথায় আছে গার্ডেন আছে গার্ডেনটাকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে আই নো দ্য ম্যান দ্য ম্যান আমি মানুষটিকে চিনি বা মানুষগুলিকে চিনি ঠিক আছে খ্যাতনামা আবার প্রসিদ্ধ স্থানের পূর্বে দি বসে দ্য পানি পতি দি ভেরি ফেমাস প্লেস জাতির নামের পূর্বে দি বসে যেমন ইংলিশ দ্য ইংলিশ হলে সেটা জাতি আর শুধু ইংলিশ হলে সেটা ভাষা বোঝাবে যত তত বোঝাতে দি ব্যবহার করা হবে যেমন দ্য মোর উই হ্যাভ দ্য মোর উই ওয়ান্ট আমাদের যত আসে আমরা ততই চাই একক বস্তু যেমন পৃথিবীতে সূর্য পৃথিবী সূর্য চন্দ্র ইত্যাদি পূর্বে দা বসে কারণ এগুলো পৃথিবীতে একটাই আছে বা মানে একক বস্তু এদের নামে আর অন্য কিছু কিছু নাই বা এই নামে আর অন্য কোথায় কোথাও কিছু নাই 
তারপরে যেমন অ্যাডজেটিভ দ্বারা কোনো বিশেষ শ্রেণীকে বোঝালে যেমন দ্য পিওয়ার্স দ্য রিচ দ্য পোর দ্য ভার্চুয়াস দ্য ওয়াইস দ্য এডুকেটেড দ্য ব্রেভ এগুলো মূলত অ্যাডজেটিভ ওয়ার্ড কিন্তু তার পূর্বে দি ইউজ করে পরে এটা একটা কি হয়ে গেছে কমন নাউন হয়ে গেছে এগুলো এখন আমি সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ করতে পারব ওকে দিকের নাম ঋতুর নাম বিখ্যাত জাহাজ জাদুঘর হোটেল পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সংবাদপত্র মহাকাব্যের নাম ট্রেনের নাম বিমানের নাম বিখ্যাত অট্টালিকার নাম ইত্যাদির পূর্বে দা বসে সবগুলো উদাহরণ দেওয়া আছে যেমন দ্য নর্থ দ্য উইন্টার দ্য টাইটানিক দ্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম দ্য হোটেল রেডিসন ঠিক আছে এদের পূর্বে আমাদের মুখস্থ করে ফেলতে হবে নদী সাগর মহাসাগর উপসাগর নামের পূর্বে দিয়ে বসে যেমন দ্য পাদমা কাশ্মেন্সি আটলান্টিক ওশিয়ান দ্য বে অফ বেঙ্গল পর্বত শ্রেণী মরুভূমি মালভূমি দ্বীপপুঞ্জদের নামের পূর্বে দি ব্যবহার করতে হয় সমষ্টিবাচক দেশের নামের পূর্বে এটা একটু লক্ষ্য করতে হবে যে আমরা ইউএসএ বলতে আমেরিকাকেই বোঝাই আবার আমেরিকা বলতে ইউএসকেই বোঝাই এদের একটা মিনিং আছে যেমন ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকাতে এদের রকম আছে ইউএই ইউকে আবার সাধারণ প্লোরাল নাম বিশিষ্ট দেশের নামের পূর্বে দিয়ে বসে যেমন নেদারল্যান্ডস প্লোরাল থাকতে হবে অর্থাৎ এস বিএস যুক্ত থাকতে হবে যেমন মালদ্বীপস ফিলিপাইন্স এদের পূর্বে দি ব্যবহার করতে হবে রুলসটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের পূর্বে দা বসে যেমন আই ক্যান প্লে দ্য পিয়ানো একটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট হি ক্যান প্লে দ্য গিটার ফলোইং ওয়েস্টার্ন মিউজিক ঠিক আছে তারপরে এগুলো আমাদের মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের নামগুলো আমরা অনেকে জানি তা এদের পূর্বে যদি আমরা কখনো দেখি আর্টিকেল বসাতে হয় তাহলে দা ইউজ করব যে সকল নাউন তারা প্যাশান নাম বোঝায় তার পূর্বে দি ইউজ করবো আমরা যেমন হি জয়েন্ট দ্য বার দ্য চার্চ অর্থাৎ সে আইন পেশায় বা চাজক পেশায় যোগদান করেছিল তারপরে সুপারলিটিভ ডিগ্রি পড়ে দিয়ে বসে আমরা অনেকেই জানি যে যারা আমরা ডিগ্রি পড়েছি পজিটিভ কম্পারেটিভ সুপারলিটিভ তো সুপারলিটিভ হচ্ছে যে আমরা ডিগ্রি অর্থাৎ এডজেটিভের সর্বশেষ ফর্মটা প্রিটিয়েস্ট এর পূর্বে দি ইউজ করা হয়েছে স্ট্রাকচার দি প্লাস নাউন প্লাস অফ প্লাস নাউন এই একটা স্ট্রাকচার ইউজ করা যেতে পারে যে যদি এরকম হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দি ইউজ করব অর্থাৎ নাউনটার পরে অফ আসে এবং তারপর আরেকটা নাউন আসে যেমন এখানে দেখা যাচ্ছে দিস ইজ দ্য গো অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এই গোটা এখানে ভার্ব না এখানে হয়ে গেছে নাউন কারণ দি ইউজ করার পরে এখানে এটা নাউন হয়ে গেছে এবং তারপর অফ প্রিপোজিশন তারপর আরেকটা নাউন হয়ে গেছে দ্য ওয়ার্ল্ড দ্য ওয়ার্ল্ড তারপর আরও এরকম আছে দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ যেমন পিপুল তার পূর্বে আছে দি তারপরে আছে অফ তারপর আরেকটা নাউন তাহলে পিপুল প্লাস অফ প্রিপোজিশন প্লাস আরেকটা নাউন তাহলে তার পূর্বে দি ব্যবহার করতে হবে যে বাংলাদেশের মানুষ শান্তি খাইবে দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ আর এট পিচ লাভিং অর্ডিনের নাম্বারগুলো যেমন ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এবং যার শেষে টি এইচ থাকে তার পূর্বে দি বসে যেমন জর্জ দ্য ফোর্থ এলিজাবেথ দ্য সেকেন্ড ঠিক আছে তারপরে চারটি রুগের নামের পূর্বে দা বসে এই চারটি রুগের নাম মুখস্থ করে ফেলতে হবে যেমন দ্য মিজলস দ্য গড দ্য মামস দ্য প্লেগ এগুলো মুখস্থ করে ফেলতে হবে এই চারটি রুগের নাম আসলে আমরা দি ইউজ করবো রুট বা স্ট্রিট এর পূর্বে দি না বসলেও রাস্তার নাম বোঝালে তার পূর্বে বসবে দা যেমন হি ওয়ার্স অন রুট এটা হতে পারে কিন্তু যদি হি ওয়ার্স অন দ্য গ্রিন রুট বোঝায় দ্য বেলি রুট তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাকে দা ইউজ করতে হবে অর্থাৎ এখন রাস্তার রুটের এই কথাটার সাথে তার নামটাও দা জুড়ে দেওয়া হয়েছে ওর এরপর যে রুটসটা আসছে সেটা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট অর্থে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এবং ম্যাটেরিয়াল নাউনের পূর্বে দিয়ে বসে অর্থাৎ একটা স্ট্রাকচার ফলো করতে হবে এই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এবং ম্যাটেরিয়াল নাউনের পরে যদি অফ থাকে তাহলে তার পূর্বে আমরা দি ইউজ করব যেমন ওয়াটার হচ্ছে একটা নাউন সি নাউন সেটা একটা ম্যাটেরিয়াল নাউন তাহলে এরপরে অফ আসে পিপুলেশন তাহলে তারপরে আমরা দি ইউজ করতে পারি দ্য ওয়াটার অফ হিস পন্ড ইজ ভেরি ক্রিস্টাল স্বচ্ছ আচ্ছা অনেস্টি হচ্ছে একটা কি নাউন অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তার পূর্বে অফ আসে অফ আসে তাহলে আমরা তার পূর্বে দি ইউজ করতে পারি দ্য অনেস্টি অফ শেখ সাদি ইজ প্রেজ ওয়ার্থি তো এই ছিল মোটামুটি দি এর রুলসগুলো আর তোমাদের কাছে যদি কোনো বাড়তি রুলস মনে হয় যে না আরও আছে তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো আমার মনে মনে হচ্ছে যে মোটামুটি এগুলো পড়লেই তোমাদের অনেক ক্ষেত্রে কমন আসবে তো এরপর আমরা দেখি যে কোথায় আমরা এই আর্টিকেলটা ইউজ করব না এরকম সেক্টর আসলে কোথায় এবং রুলসগুলো কি প্রথমত হচ্ছে যে মানুষ জাতি পিতা মাতা ভাই বোন ইত্যাদি পূর্বে মাস ও দিনের নামের পূর্বে খেলার নামের পূর্বে এই রুলসটার মধ্যে অনেকগুলো এসে গেছে যে মাস ও দিনের নামের পূর্বে খেলার নামের পূর্বে এবং মানুষ জাতি বা পিতা মাতা ভাই বোনের পূর্বে এগুলো আমরা আর্টিকেল ব্যবহার করার কোনো কোনো প্রয়োজন নাই আনকাউন্টেবল নামের পূর্বে দিয়ে বসা না
সুতরাং এই চারটা নামের পূর্বে কখনো দা বসানো যাবে না জো স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি হসপিটাল বাজার মার্কেট মস চার্চ প্রিজন কোর্ট হোম এই যে যে স্থানের নামগুলো বোঝাচ্ছে এগুলোর পূর্বে আর্টিকেল বসে না তবে বসতে পারে যদি এই সমস্ত স্থানের আরও একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে এই সমস্ত ওয়ার্ডের পরে যদি কোনো নাউন থাকে যেমন স্কুল এখানেও আছে এখানেও আছে স্কুল কথাটা হ্যাঁ তারপরে একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে বাস এটা একটা নাউন তো স্কুল বাস এরপরে অবশ্যই তোমাকে আর্টিকেল বোঝাতে হবে এ অথবা এন ইউনিভার্সিটি এর পূর্বে আর্টিকেল বসে না কিন্তু এখানে আর একটা নাউন দেওয়া আছে স্টুডেন্ট তাহলে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টের পূর্বে আর্টিকেল বসবে এ বা এন বসবে এখন যদি এই সমস্ত ওয়ার্ডগুলোর পর যদি অফ কথাটা উল্লেখ থাকে যেমন হোম অফ স্পিচ এই অফ কথার উল্লেখ থাকলে তোমাকে দিয়ে ইউজ করতে হবে যা ইউনিভার্সিটি অফ এখন ছিল ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট মানে ইউনিভার্সিটির পরে নাউন ছিল এখন প্রিপোজিশন অফ আসছে তাহলে দ্য ইউনিভার্সিটি অফ হবে জেনারেল পিপল তাহলে এখন আমাদের দা ইউজ করতে হবে যখন আমরা দেখব এই সমস্ত ওয়ার্ডের পরে অফ যুক্ত আছে প্রিপোজিশন তাহলে দা আবার যদি কখনো নাউন যুক্ত থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এ বা এন ব্যবহার করবো লেখকের নাম যদি লেখকের নিজস্ব কোনো সাহিত্য কর্মকে বোঝায় সেক্ষেত্রে লেখকের উক্ত লেখকের নামের পূর্বে আর্টিকেল বসে না যেমন আই এম ট্রাইং টু ফিনিশ রিডিং শেক্সপিয়ার আমি শেক্সপিয়ারের যে লেখা পড়েছি মানে বলতে বোঝাচ্ছে যে শেক্সপিয়ার যে লেখেছে সেই লেখাগুলো পড়েছি তার মানে শেক্সপিয়ারের পড়া যাবে না শেক্সপিয়ারের লেখা পড়া যাবে আই এম ইউজ টু রিডিং নজরুল অর্থাৎ আমি নজরুল পড়তে অভ্যস্ত এখন নজরুল বলতে আমি নজরুলকে পড়তে পারতে পারবো কোনো দিন না এটা তো মানুষ তো নজরুলের লেখা যে বইগুলো আছে সেগুলো হতে পড়তে পারবো তো যাই হোক এই হচ্ছে মোটামুটি যে সমস্ত জায়গায় আমরা আর্টিকেল ইউজ করব না সেই জায়গাগুলো এখানে কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেওয়া আছে এগুলো অনেকটা বোর্ডের প্রশ্ন ছিল বোর্ডের প্রশ্ন থেকে আমি উঠাই দিয়েছি যে বিভিন্ন সালে আসছে বিভিন্ন বোর্ডে তো এখানে প্র্যাকটিস করে নিতে পারো আর যাদের পিডিএফটি লাগবে তারা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জিমেল দিতে পারো আমি এখানে পাঠিয়ে দেবো তো আশা করি ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখেছো এবং আশা করি উপকৃত হবে ওকে ধন্যবাদ তোমাদের ভিডিও শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে